sada ću vam pokazati na koji način se uzimaju i čuvaju kalen grančice za kalemenje voća u proleće. Evo ovde ispred mene imam jednu kajsiju. To je jednogodišnji kalem, kalemen od prošle godine. I evo vidite ove grane. Znači one su jako dobro izrasle, čak i do 2 metra dužine. I sve to drvo, znači ova ovde grana, Ovo ovde i ovo ovde je jednogodišnje drvo i može biti korišćeno za kalemenje. Evo ja ću vam sada pokazati kako ja to radim. Evo sada ću da stavim kameru u postolje i da odsečem jednu granu. Evo vidite, znači to je jednogodišnja grana koja se koristi kao plemka za kalemenje voća i sada je potrebno da ovu granu skratimo na željenu dužinu znači ovdje imam jednu običnu kesu i sada ću odmeriti dužinu grane evo prilika ovako i sada skraćujem granu na tu dužinu znači sve tako idem redom duo vetar i sada kada sam prekratio grane treba da ih veže znači uzmem neku gumicu i spojim ih ovako u snop i veže znači dole i gore znači gornji deo Ja to sad izgleda ovako. I sada ću još na dno grančica staviti WC papir. Znači ovako zamotam. I jednu gumicu preko. I malo ću da navlažim ovako samo trenutak znači malo nalažim taj papir znači ne previše to je otprilike dovoljno vlažno i stavim grančice u kesu i zamotam lepo zamotam znači istisnem sav vazduh iznutra i vežem kesu. Znači, ove kalen grančice se uzimaju u vreme kada prestane vegetacija. Znači, možemo ih uzeti u jesen u 12. mesecu. Međutim, u tom slučaju moramo i da ih dugo čuvamo do vremena kalemenja. Zato je bolje uzimati kalen grančice u proleće pre kretanje vegetacije i na taj način ne moramo dugo da ih čuvamo. Znači njih sada trebamo da stavimo u frižider i tu je otprilike temperatura oko 5 stepeni i one će mirovati i u vreme kalemenja, znači kada krene vegetacija, te kalen grančice uzimamo i koristimo ih za kalemenje. Znači koristi se jedno godišnje drvo, znači u nekim slučajevima možemo koristiti i dvogodišnje drvo. Znači, ukoliko ne imamo jednogodišnji, znači prijem kalema u tom slučaju je slabiji. Međutim, opet neki kalem se primi. I ono što je bitno jeste da povremeno proveravamo stanje kalem grančica, jer ukoliko je prevažno, kalem grančice će krenuti da rastu, to jest počet će pupoljci da se razvijaju, a ukoliko je previše suvo, počet će da se suše grančice i te grančice nećemo moći da koristimo za kalemenje. Znači najbolje je povremeno pogledati i otvoriti kesu. Na ovaj način kada koristim papir ja samo pogledam dole, znači otvim kesu i pogledam da li je papir suv ili je još uvijek lažan. Ukoliko je suv naprskam malo kapljica vode, a ukoliko je previše vlage otvorim kesu i vlaga će polako da izađe i zatim ponovo zatvim kesu. 
Znači, na ovaj način čuvamo kalen grančice svih hrsta voća. I u ovom slučaju ja sam pokazao to na kajsi, a vi možete tako da uradite i sa jabukama, šljivama, trešnjima i ostalim voćem. Evo sada ste videli na koji način se uzimaju kalen grančnice i opisao sam vam na koji način ih ja čuvam, znači u frižideru, do vremena kalenu. Pozdrav!